Shalom, shalom, tzadikim, tzadikot. On continue notre découverte des alachot du Benishraï par Hachat Shemot Shana Rishona, les lois liées à la Tefila, à la Amida, pour mieux comprendre les Minayib des Mikobalim, mais aussi les bases du Noussa africain. Quel type de mouvement votre corps peut-il faire ou ne pas faire pendant la Amida Première chose, avant de commencer la prière principale qu'est l'Amida, on doit faire trois pas en arrière et trois pas en avant. Le Hari, le Benishra et le Rachash insistent sur le fait qu'il faille faire trois pas exactement. Pas plus, pas moins. Il y a un secret derrière pour pouvoir passer certains portiques spirituels et se retrouver en présence d'Akadosh Baruchu. Comment on recule de l'endroit où on priera, on fait trois pas en arrière. Pied gauche, pied droit, pied gauche qui rejoint le pied droit. Et puis ensuite, on refait trois pas en avant. Pied droit, pied gauche et pied droit qui rejoint le pied gauche devant. On fait la prière dans le même endroit. On ne bouge pas. Une fois qu'on a fini la, sa amida, on ne s'assoit pas. On reste debout. Même endroit jusqu'à la fin de la répétition du chalier tzibou, de celui qui dirige la prière. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de s'asseoir ou de bouger après le A.L. Akadosh, ce n'est pas selon la tradition ni la compréhension des Mekoubalim. Il y a quatre moments dans la Amida où il faut se prosterner. La prosternation se passe en deux phases. On plie les genoux, après on courbe le dos. La première, dans la Birkat Magen Avraham, quand on dit Barour Ata Hachem, Barour, on fléchit les genoux, Ata, on commence à se baisser. Quand on dit le nom de Dieu Hachem, on est totalement courbé. Eloheinu, Elo Avotenu, là on se redresse et on continue sa Amida. Deuxième moment, c'est qu'on va dire Magen Avraham, encore une fois. Barour, Atta, on plie les genoux, Atta, on commence à se baisser, Hachem, on est totalement courbé, Magen, Avraham. Troisième moment, quand on dit Modim, Modim, pareil, genoux et on courbe le dos. Et à la fin, Atov, Shifra, Unchalae, Leodot, là, on fait la même chose, Barour, Atta, Hachem, Atov, Shifra, Olecha, Nae, Leodot, on se courbe totalement quand on a dit le nom de Dieu, Hachem. Quand on arrive à la 19e bénédiction, qui est Eloai Nitzor Lishoni, avant de faire Ose Shalom, en fait, on recule de trois pas. Comment on recule Gauche, droite, gauche. Et à ce moment-là, on fait Ose Shalom Bidrumav, à droite, où il y a Ose Shalom Alenu, à gauche, Talkolamo Israël, Vemru, Amen. Emrou Amen, genou plié et on bascule vers l'avant. Merci à vous et à très bientôt.